Hi! Welcome to our new math tutorial. Ang ating topic ngayon ay Division of Radicals. DN is at the corner. Let's try to find the quotient of square root of 18 divided by square root of 2. Mapapansin natin na pareho ang index ng ating mga radicals, which is 2. Dahil square root ang ating radicals, kapag ganito maaari nating i-divide ang mga radicands. Since same sila ng index, ilagay natin ito sa loob ng isang radical, so we have square root of 18 over 2. Then 18 divided by 2, that is equal to 9. Kaya mayroon tayong square root of 9. I-simplify natin. What is the square root of 9? Answer is 3. Therefore, the quotient is 3. Ngayon, itry naman natin ang square root of x divided by square root of 5. Sa nauna nating example, since pareho ang index ng ating mga radicals, i-divide natin ang radicands. Ngayon naman, hindi naman natin maaaring i-divide ang x by 5. So kapag ganito na ang ating radicand ay hindi divisible, i-rationalize natin ang denominator. So again, kahit pareho ang ating indices, hindi naman natin maidi-divide ang ating radicands, mag-rationalize tayo ng denominator. So ang target natin dito is ma-eliminate yung radical sa ating denominator. So mag-multiply tayo sa numerator and denominator ng isang radical kung saan magkakamap tayo with the perfect nth root or makukuha natin ang square root ng nasa denominator. And that is square root of 5. So kung ano yung imumultiply natin sa denominator, yun din dapat ang imumultiply sa numerator. So square root of x divided by square root of 5 times square root of 5 over square root of 5. I-multiply natin ang numerators and denominators. Square root of x times square root of 5, parehong square root or parehong 2 ang mga index ng ating mga radicals. Kaya i-multiply natin ang radicands, x times 5, we have 5x. And then we have the square root sign. Over square root of 5 times the square root of 5, again, parehong 2 ang mga index ng ating given radicals. So, i-multiply natin ang radicand na 5 dito sa isa pang radicand which is 5 also. 5 times 5 that is 25. So, we have the square root of 25. Ngayon, i-simplify natin itong nasa denominator dahil makukuha na nga natin ang square root ng 25. Ang square root ng 25 is... 5. So, kukopyahin lamang natin ang ating numerator na square root of 5x over, so yung ating nakuha square root ni 25, which is 5. Our quotient is square root of 5x all over 5. Paano kung ang given ay hindi same ng index? Kagaya ng cube root of 4 over 6 root of 2. Maaari tayong mag-rationalize agad. Maaaring magmultiply tayo sa numerator at denominator ng 6 root of 2 to the 5th power or maaari nating gawin ang method na ito. Gawin muna nating exponential form ang cube root of 4 at 6 root of 2. So magiging 4 raised to 1 third at 1 sa numerator. Gawin muna nating exponential form ang cube root of 4 at 6 root of 2. So, magiging 4 raised to 1 third, ang 1 sa numerator ay galing sa exponent ng 4, at ang 3 sa denominator ay galing naman sa index. Of course, ang base ay yung radicand na 4. Same process sa 6 root of 2, it will become 2 raised to 1 over 6. Now, ang goal natin ay magkaroon ang mga exponent ng same denominator. Since hindi na natin mare-reduce ang 1 over 6 upang magkaroon ng denominator na 3, ang gagawin natin ay gawing 6 ang denominator ng 1 third. So paano? Ano ang maaari nating i-multiply sa 3 upang maging 6 ito? The answer is, mag-multiply tayo ng 2 over 2 sa 1 third. 
So, 1 times 2 is 2 and 3 times 2 is 6. Yun na yung target natin. Same na ng denominator ang exponents. Pareho ng 6. Now, we have 4 raised to 2 over 6 over 2 raised to 1 over 6. Note that 2 over 6 is same as 1 third. Ibalik natin sa radical form ang 4 raised to 2 over 6 at 2 raised to 1 over 6. Ang 4 raised to 2 over 6 ay magiging 6 root of 4 squared. Copy ang base na 4, magiging radicand. Then yung numerator na 2, magiging exponent ni 4. At yung denominator na 6, magiging index. Same process para sa 2 raised to 1 over 6, it will become 6 root of 2. Mula sa ating nakuhang radicals na 6 root of 4 square divided by 6 root of 2, yung 4, maaari nating gawing 2 ang base nito. Gawin nating exponential form ang 4, that is 2 squared. 2 squared or 2 times 2 equal pa rin yan sa 4. And syempre, wag natin kalimutan yung exponent kanina ni 4 na 2. Bakit natin ginawang 2 squared yung 4? Ang goal nga natin is magkaroon tayo ng parehong base na 2. May 2 na base tayo sa numerator at mayroon din sa denominator. And since pareho naman tayo ng index sa numerator and denominator na 6, isulat na lang natin yan sa isang radical kung saan we have the 6th root of the square of 2 raised to 2 all over 2. Gamitin natin ang law of exponent kung saan kapag ang isang exponent ay ni-raise sa isa pang exponent, imumultiply natin ang mga ito. So we have 2 to the 4th power. 2 times 2 that is equal to 4 and then kopyahin lamang natin ang 2 sa ating denominator. Ito na ang ating naging panibagong radical. We have the 6th root of 2 to the 4th power over 2. So, i-apply ulit natin ang isa pang law of exponent na kapag nagdi-divide tayo ng may parehong base, i-minus na lamang natin ang kanilang exponents. Ang exponent ng 2 dito sa denominator is 1. Kaya naman, if we subtract 4 minus 1, that is equal to 3, magkakamap tayo with the 6th root of 2 cubed. Yung 2, kinopya na lamang natin dahil pareho naman ang base, which is 2. And then yung sagot natin sa 4 minus 1, that is 3. Mayroon na tayong naging radical na 6 root of 2 cube. Ngayon, maaari pa nating i-reduce ang index. Kung gagawin natin itong exponential form, ang 6 root of 2 cube ay magiging 2 raised to 3 over 6. Ang 3 ay nanggaling sa exponent ng 2. And then yung 6 naman ay nanggaling sa index. Ang 3 over 6, kung i-reduce pa natin, ay magiging 1 half. Therefore, magkakaroon tayo ng 2 raised to 1 half. Ibalik na natin ngayon ito sa radical form. Ang 2 na denominator ay magiging index at ang 1 naman ay magiging exponent ni 2 sa radicand. So, ito na ang ating magiging answer. Ang quotient ng ating given kanina ay square root of 2. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at i-hit ang bell button para sa marami pang videos.